Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start lecture number three of second year chemistry from chapter number one. And today's topic is improvements made in Mendeleev's periodic table. After the discovery of atomic number by Mosley in nineteen eleven, it was noticed that elements could be classified more satisfactorily by using their atomic numbers rather than their atomic masses therefore few improvements were made in mendeleev's periodic table to remove the confusion present in his table 1911 mein jab mosley ne atomic number discover kiya to is cheez ko notice kiya gaya ki elements ko atomic mass ki bajaye atomic number se zyada behtar tarteeb di ja sakti hai jisse mendeleev ke periodic table mein maujood khamiyan ya confusion dur ho gayi और सबसे पहले मॉडर्न पीरियडिक ला पेश किया गया यानी मैंडलीव के पीरियडिक ला को मॉडिफाई किया गया और ये इसके मुताबिक इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द सेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटामिक नंबर्स दैन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज पीट इन अ पीरियडिक मैनर आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर अटामिक नंबर यानी एलिमेंट्स को अगर बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जाएंगी या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनके अटामिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन है सबसे पहली इम्प्रूवमेंट जो की गई मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इट वाज दैट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज इन देंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटामिक नंबर इंस्टेड ऑफ देयर अटामिक मास मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अटामिक मास की बजाय अटामिक नंबर से तरतीब दी गई इस तरह मेडलीव की पीरियडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की तरतीब जो अटामिक मास के लिहाज से गलत थी वो सही होगी सेकेंड इम्प्रूवमेंट जो हुई वो अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक ऑर्गान एंड पोटाशियम कोबाल्ट एंड निकल टिलोरियम एंड आयोडीन वर करेक्टेड ऑन द बेस ऑफ अटामिक नंबर विच गॉट रॉन्ग पोजिशन इन मैंडलीव पीरियडिक टेबल जब अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी गई तो कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो कि अटामिक मास के लिहाज से रॉन्ग थी अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब देने से दुरुस्त हो गई जिसमें आर्गान पोटाशियम कोबाट निकल टिलोरियम और आयोडीन शामिल हैं इन एलिमेंट्स की पोजीशन करेक्ट होगी अटामिक नंबर की बुनियाद पर थर्ड इम्प्रूवमेंट वॉज एन एक्स्ट्रा एट थे ग्रुप ऑफ नोबल गैस is were placed at the extreme right side of the periodic table which had not been discovered in mendeleev's time aathvein a group ko jisko noble gases ka group kaha jata hai ye mendeleev ke waqt abhi discover nahi hua tha isko extreme right side pe place kiya fourth improvement was some elements like beryllium magnesium calcium strontium barium and zinc cadmium mercury having dissimilar properties were placed in the same group of the periodic table in modern periodic table this confusion was removed by dividing them into two subgroups a and b beryllium magnesium calcium strontium barium were placed in subgroup a while zinc cadmium mercury in the subgroup b ke mukhtalif properties rakhne wale elements jinko ek hi group mein rakh diya gaya tha ab unko do chote groups mein rakh diya gaya a aur b mein beryllium magnesium calcium wagaira ko subgroup a mein aur zinc cadmium mercury ko subgroup b mein rakh diya gaya is tarah mukhtalif properties rakhne wale elements alag alag group mein aa gaye dear students now we review today's topic ki henry mosley ne jab atomic number discover kiya to ye dekha gaya atomic mass ki bajaye atomic number elements ki buniyadi khasusiyat hai jiski buniyad par unhe zyada behtar andaaz mein tarteeb di ja sakti hai to kya ye atomic mass ki tarah randomly assigned number hai kya ye betartib अंदाज में नंबर दिया जाता है नहीं ये मुसलसल एक एक के इजाफे के साथ बढ़ता है अटामिक नंबर को किस तरह डिफाइन किया जाता है नंबर प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट यानी अटामिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को फर्स्ट फोर एलिमेंट्स को देखें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है अटामिक नंबर वन हीलियम में दो प्रोटॉन्स हैं तो अटामिक नंबर टू लिथियम में थ्री प्रोटॉन्स अटामिक नंबर थ्री तो ब्रिलियम में फोर प्रोटॉन्स हैं तो इसका अटामिक नंबर फोर अब ये मुसलसल इजाफे के साथ एक एक के इजाफे के साथ बढ़ रहे हैं वन टू थ्री फोर जिससे इनको तरतीब देना ज़्यादा आसान है एलिमेंट्स की खसियात अटामिक मास की बजाय अटामिक नंबर पर डिपेंड करती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन अटामिक नंबर्स एंड नॉट अटामिक मासस एलिमेंट्स की खसियात अटामिक नंबर पर ही डिपेंड करती हैं क्योंकि हर एलिमेंट का अटामिक नंबर फिक्स होता है जो किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता और इसी से उसकी पहचान की जाती है 
इसलिए एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट दी जा सकती है तो मैंडलीव के पिराडिक ला को मॉडिफाई किया गया मॉडर्न पिराडिक क्लास है जिसकी स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पिराडिक फंक्शन ऑफ एटामिक नंबर्स यानी एलिमेंट्स की खुशियात उनके अटामिक नंबर का प्रोडिक फंक्शन है या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को अगर बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जाएंगी जिसे पीरियाडिस भी कहा जाता है जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी गई तो मैंडलीव की प्रोडक्ट टेबल में मौजूद खामियां भी दूर होंगी जिस तरह पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करना एक प्रॉब्लम था मैंडलीव इसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सका था लेकिन जब बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी गई तो इसकी पोजीशन डिसाइड करना आसान हो गया इसका अटामिक नंबर वन है तो इसको फर्स्ट पोजिशन यानी एट द टॉप ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप प्लेस किया गया इस तरह इसकी पोजिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया सेकेंड प्रॉब्लम वॉज पोजिशन ऑफ आइसटोप मैंडलीव आइसटोप्स की पोजिशन को डिसाइड नहीं कर सका आइसटॉप्स क्या होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक ही एलिमेंट के एटम्स जिसमें प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तु होती है कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन का आइसटॉप्स देखें इनके अटामिक मासेस कैलकुलेट करना चाहें तो हम सिंपली ऐड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से अटामिक मासेस डिफरेंट होते हैं अब ये जो लिमिटेशन थी ये कैसे ओवरकम की गई मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कि एलिमेंट्स को अटामिक मास की बजाय अटामिक नंबर से तरतीब दी गई अटामिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अटामिक नंबर कहा जाता है किसी भी एलिमेंट के तमाम आइसटॉप्स का अटामिक नंबर सेम होता है अटामिक नंबर सेम होता है तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में इनको एक ही पोजिशन पर रखा गया है मैंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में जो सेकंड इम्प्रूवमेंट की गई वो ये थी कि कुछ एलिमेंट जो कि अटामिक मास के लिहाज से रॉन्ग पोजीशन पर थे करेक्ट पोजीशन पर आ गए इसमें आर्गान पोटाशियम टिलोरियम एंड आयोडीन को बार्ट एंड निकल ये ऐसे एलिमेंट्स थे जिसमें हायर अटामिक मास वाले पहले और लोअर वाले बाद में आ गए जो कि बढ़ते हुए अटामिक मास के लिहाज से एक गलत अरेंजमेंट थी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में इस डिफ़िकल्टी को कैसे दूर किया गया कि जब बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी गई तो इनके अटामिक नंबर जिनके लोअर थे वो पहले और जिनके हायर थे वो बाद में आ गए इस तरह बढ़ते हुए अटामिक नंबर से इन पेयर्स की पोजीशंस करेक्ट हो गई जिसमें आर्गान पोटाशियम कोबार्ड निकल टिलोरियम एंड आयोडीन शामिल हैं मैंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में जो थर्ड इम्प्रूवमेंट की गई वो ये थी कि नोबल गैसेस को एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल प्लेस किया गया और इसे एट्थ ए ग्रुप का नाम दिया गया जब मैंडलीव ने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की तब नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी और ये बाद में जब डिस्कवर हुई तो पहले तो इसे मैंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट साइड पर प्लेस किया गया और ज़ीरो ग्रुप का नाम दिया गया लेकिन बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से इनकी सही पोजिशन जो थी वो राइट right साइड ही थी मैंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में जो फोर्थ इम्प्रूवमेंट की गई वो ये थी कि मुख्तलि प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स जिनको एक ही ग्रुप में रखा गया था अब अलग अलग सब ग्रुप्स में रख दिया गया जिस तरह सेकेंड ग्रुप में जिंक कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जिनको लकलाइन अर्थ मेटल्स ब्रिलियम मैगनीशियम कैल्शियम के साथ रख दिया गया इस तरह मुख्तलि प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था इसी तरह पहला ग्रुप जिसे अल्कि मेटल्स का ग्रुप कहा जाता है इसमें कापर सिल्वर गोल्ड को रख दिया गया जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी डिफरेंट है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया गया कि हर ग्रुप्स को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ए और बी में सेकेंड ए ग्रुप में ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम को रखा गया जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप कहलाता है सेकेंड बी ग्रुप में जिंक कैडमियम और मरकरी को रखा गया ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है इसी तरह फर्स्ट ए ग्रुप में अल्कली मेटल्स को रखा गया जिसमें लिथियम सोडियम पोटाशियम रेबीडियम शामिल हैं और फर्स्ट बी ग्रुप में कापर सिल्वर और गोल्ड को प्लेस किया गया जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में सब ग्रुप ए में उन एलिमेंट्स को रखा गया जो कि नॉर्मल है यानी एस या पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और सब ग्रुप बी में डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है